ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு ஹெச்சிஎஃப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மூலியமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹையஸ்ட் அப்படின்றதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் காமன் அப்படிங்கிறதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் தான் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டா சொல்றோம் எப்பவுமே வந்து ஷார்ட்டா எழுதும் போது அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் எழுதணும் சும்மா வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தான் ஹெச்சிஎஃப் மூணுமே வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல தான் எழுதணும் ஓகே அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பாத்துடலாம் எ ஃபேக்டர் இஸ் அ நம்பர் த டிவைட்ஸ் த கிவன் நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஒரு நம்பரை வந்து இன்னொரு நம்பர் வந்து அப்படி கரெக்டா டிவைட் பண்ணிடுது அப்படின்னா கிவ்ஸ் த ரிமைண்டர் ஜீரோ ஜீரோ ரிமைண்டர் ஜீரோ வர்ற மாதிரி அதை டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த நம்பர் தான் அதோட ஃபேக்டர் இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா இப்ப எயிட் டிவைடட் பை டூ இப்ப இந்த எயிட் வந்து இந்த டூ வந்து எயிட்ட வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா டிவைட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா இந்த டூ வந்து எயிட்டோட ஃபேக்டர் அர்த்தம் ஓகே இப்ப டூ டேபிள்ல இப்ப எயிட்ட டிவைட் பண்றோம் நம்ம டூவை எயிட்டால எயிட்ட டூவால டிவைட் பண்றோம் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது இல்லையா எக்ஸாக்டா டிவைட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா இந்த டூ வந்து எயிட்டோட ஃபேக்டர் இப்ப பாருங்க நைன் வந்து டூவோட ஃபேக்டரா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம்னா இப்ப நைன் எடுத்துக்கலாம் டூ டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ஆர் எயிட்ல ரிமைண்டர் ஒன் வருது ஸோ ரிமைண்டர் வராம ரிமைண்டர் வந்ததுன்னா அது வந்து ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ டூ வந்து நைனோட ஃபேக்டர் கிடையாது ரிமைண்டர் ஜீரோ வர மாதிரி அது கரெக்டா டிவைட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா டூ வந்து எயிட்டோட ஃபேக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்ப பாருங்க ஓகே டு ஃபைண்ட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஆக்டிவிட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் பட்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் பட்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரே ரோல வந்து இந்த சிக்ஸ் பட்டன்ஸும் என்னால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஒரே ரோல ஒரு ரோ சிக்ஸ் காலம்ஸ் இருக்கு ஸோ ரோ பை காலம் அதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அதுதான் மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் எழுத முடியும் ஓகே அடுத்து வந்து டூ வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டரான்னு பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க டூ ரோஸ்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணும் போது என்னால் ஒரு ரெக்டாங்கிளா ஃபார்ம் பண்ண முடியுது அப்போ இது ஃபேக்டர் டூ த்ரீ ஆர் த்ரீ காலம்ஸ்ல என்னால அரேஞ்ச் பண்ண முடியுது இல்லையா அப்ப இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் ஸோ டூ வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல நம்மளால அந்த அத்தனை ரோஸ்ல நம்ம வைக்க முடியுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபேக்டர் ஓகே டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் இப்ப வந்து த்ரீ வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டரான்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இங்கேயே தெரிஞ்சிருது த்ரீ த்ரீயும் வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர் தான் அப்படின்னு அதையும் வந்து நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரோஸ்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ காலம்ஸ்ல எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே தான் அங்கே ரிப்பீட் ஆகுது த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் அப்படி தானே ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம அதே நம்பர்ஸ் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும்போது அதை எழுத தேவையில்லை இப்போ ஃபோர் வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸா அப்படின்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க ஃபோர் ரோஸ்ல இந்த சிக்ஸ் காயின்ஸையும் நான் ஃபோர் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது என்னால் ஒரு ரெக்டாங்கிளா ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபோர் வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர் அப்படின்னு நான் ஃபைவ் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்பவும் வந்து என்னால் ஒரு ஃபுல் ரெக்டாங்கிளா என்னால் ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஃபைவ் வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர் கிடையாது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேபிள்ல பார்க்கணும் அடுத்து டூ டேபிள்ல பார்க்கணும் த்ரீ டேபிள்ல பார்க்கும் அந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சும்மா உங்களுக்கு வந்து அது ஃபோர் வந்து சிக்ஸோட ஃபேக்டர் கிடையாதுங்கிறக்காக நான் போட்டு காமிச்சேன் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ வந்து ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொல்லும் போதே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் தான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப்
அதை வந்து என்னால் ஒரே ரோலில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கிடைக்கிற மாதிரி என்னால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியுது இல்லையா அப்போ இதுதான் வந்து ஒன் இன்ட்டு டுவெல் ஒரு ரோ டுவெல் காலம்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் தோ ஸோ ஒன் இன்ட்டு டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டுவெல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டுவெல் ஓகே இந்த அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா டூ வந்து சாரி ஒன் இன்ட்டு டுவெல் அடுத்து வந்து டூ வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டரா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க நான் டூ ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்க டுவெல் காயின்ஸையும் என்னால் வந்து டூ ரோஸ்ல கரெக்டா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி என்னால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் காலம்ஸ்ல என்னால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியுது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸ் டூ இன்டூ சிக்ஸ் ஸோ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ சிக்ஸ் டூ ரோஸ் இன்டூ சிக்ஸ் காலம்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ரோ பை காலம் தான் மல்டிபிளிகேஷன் ஓகே அடுத்து வந்து த்ரீ த்ரீ வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டரான்னு செக் பண்ணா ஒன்னொன்ன செக் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டர் டூ வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டரான்னு செக் பண்ணேன் இப்போ அடுத்து நான் செக் பண்ண வேண்டியது வந்து த்ரீ ஓகே இப்போ அதே டுவெல் காயின்ஸை வந்து நான் த்ரீ ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீனு அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபோர் காலம்ஸ்ல என்னால் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட முடியுது ஒரு ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் எனக்கு ஃபார்ம் பண்ண முடியுது ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஸ்கொயர் எப்படினாலும் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியுதுன்னா த்ரீ இஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் டுவெல் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ த்ரீ ரோஸ் ஒன் டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் தட் இஸ் த ஃபேக்டர் ஸோ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ஃபோர் ஓகே அகெயின் வந்து ஃபோரும் வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டர் தான் ஸோ ஃபோர் ரோஸா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது த்ரீ காலம்ஸ்ல கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் இன்டு த்ரீ அதே நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகும் போது ஆக போது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டரா அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் போட்டு காமிச்சிடுறேன் நம்ம இதோடய ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஃபோர் இன்டு த்ரீ அகெயின் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொல்லும் போதே இவ்வளோதான் ஃபேக்டர்ஸ் வரும் ஃபைவ்ங்கிறத வந்து எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் ஆக்டிவிட்டியில் ஷோ பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டுவெல் காயின்ஸ் நான் வந்து ஃபைவ் ரோஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னால் ஒரு ஃபுல் ரெக்டாங்கிளாக என்னால் ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ஃபைவ் வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டர் கிடையாது அதே போல் சிக்ஸ் வந்து இதோட ஃபேக்டர் ஆகும் சிக்ஸ் ரோஸில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளால் டூ காலம்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணிட முடியும் இப்போ ஃபைவ் வந்து ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ இங்கே த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அடுத்த ஃபோர் டேபிளே ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு எழுதும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஸோ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் இந்த சர்க்கிள் பண்ணது எல்லாமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து காமன் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ஃபேக்டர்ஸ் தனித்தனி நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து காமன் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சிக்ஸுக்கும் டுவெல்லுக்கும் நம்ம வந்து ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் ரெண்டுக்கும் காமனாக எது எது இருக்குது இப்போ இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் இது ரெண்டுலேயுமே காமனாக எது எது இருக்குது ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது அடுத்து சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோட காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ த காமன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஆர் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இப்போ இப்போ இதில் ஹையஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் ஸோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஹெச்சிஎஃப் highest common factor hcf is equal to 6 highest common factor of 6 and 12 is 6 ipo idiyum ungalku activity la kaamikiren okay ipo common factors kaga inda idha panni kaamikiren eppadi nu paarenga ipo 12 coins ku vande na vande green coins eduthukuren 6 coins ku 12 ku 6 ku ulla common factors nama panna porom சிக்ஸுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் காயின்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒன் ரோலையே வந
காமன் ஃபேக்டர்ல ஒன் இருக்கு ஓகே இப்ப அடுத்து டூ ரோஸ்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் டூ டூ ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணும்போது டுவெல்லும் ஃபேக்டரா இருக்கு அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் காயின் சிக்ஸும் வந்து மொத்தமா ஒரே டூ டூவா அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் பண்ண முடியுதுன்னா டூ வந்து இதோட காமன் ஃபேக்டர் அடுத்து வந்து த்ரீ இதோட காமன் ஃபேக்டர்னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா சோ நம்ம த்ரீ ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ரோஸ்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ரோஸ்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணும் போது டுவெல் காயின்ஸே என்னால வந்து ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் பண்ணிட முடியுது அதே போல கிளாஸ் காயின் சிக்ஸ் காயின்ஸையும் என்னால அரேஞ்ச் பண்ணிட முடியுது ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஓட காமன் ஃபேக்டர் வந்து த்ரீயும் இருக்கு ஓகே அடுத்து வந்து ஃபோர் வந்து காமன் ஃபேக்டர் கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அது ஏன் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நான் காமிச்சிடுறேன் இப்ப ஃபோர் வந்து டுவெல் சிக்ஸ் ரெண்டுக்குமே காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது அப்படிதானே ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் மட்டும்தான் அதோட காமன் ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்தது ஸோ ஃபோர் வந்து அதோட காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஃபோர் ரோஸ்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த கிரீன் காயின்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த கிளாஸ் காயின்ஸ் அதாவது சிக்ஸோட ஃபேக்டர் கிடையாது சிக்ஸோடது வந்து என்னால ஃபுல் ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் பண்ண முடியல பாத்தீங்களா ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இது காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது ரெண்டுலுமே வந்து ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் ஆகி இருந்தாதான் இட் இஸ் த காமன் ஃபேக்டர் ஸோ ஃபோர் வந்து ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது ஃபோர் வந்து டுவெல்லோட ஃபேக்டர் ஆனால் சிக்ஸோட ஃபேக்டர் கிடையாது அதனால இது காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது இப்போ ஃபைவ் வந்து சிக்ஸுக்கும் டுவெல்லுக்கும் காமன் ஃபேக்டரானு பார்க்கும்போது ஃபைவ் வந்து கிடையாது அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவையும் அதாவது டுவெல்லையும் நம்மளால ஃபைவ் ரோஸில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபைவும் ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் ஆகல சாரி டுவெல் டுவெல் காயின்ஸும் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபார்ம் ஆகல சிக்ஸ் காயின்ஸும் நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் ஆகல இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கேப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபேக்டர் கிடையாது ஃபைவ் இப்ப அடுத்து சிக்ஸ் வந்து ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் தானே அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணா ஒரு ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்ப பாருங்க சிக்ஸ் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணும்போது டுவெல்லையும் என்னால சிக்ஸ் ரோஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ண முடியுது சிக்ஸையும் கரெக்டா ஒரே ஒரே காலம்ல ஃபுல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிட முடியுது ஸோ மொத்தமா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ சிக்ஸும் வந்து டுவெல் அண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டுக்கும் உள்ள காமன் ஃபேக்டர்ல ஒரு இது அண்ட் தென் சிக்ஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆல்சோ தட்ஸ் ஆல் இப்போ ஹெச்சிஎஃப் பத்தி நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் 